ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് ചക്ക കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയൊരു റെസിപ്പിയാണ് ചക്ക കേക്കാണ് നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് വളരെ ഹെൽത്തി ആയൊരു കേക്കാണ് പഞ്ചസാര ഇതിൽ അരക്കപ്പ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഓയില് കാൽ കപ്പ് മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഹെൽത്തി ആയതാണെന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം സാധാരണ കേക്കുകൾ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും ഇതിലധികം യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പഞ്ചസാരക്കും പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ശർക്കര ഉരുക്കി എടുത്തിട്ട് അരിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം അരിച്ചെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൽ വല്ല കരടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി കിട്ടും പിന്നെ കേക്ക് മിക്സിൽ നമ്മൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നട്ട്സൊക്കെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ആയി കിട്ടും ഞാൻ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ രീതിയിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങളെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ കുക്കർ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ എടുക്കുമ്പോൾ കുക്കറിൽ വിസിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാനത് വീഡിയോയിൽ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഞങ്ങളെ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ഞങ്ങളെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഞങ്ങളെ ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലേക്കും പ്രസ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ മറക്കാതെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിയായ തനി നാടൻ ചക്ക കേക്ക് ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഇതൊരു രണ്ട് കപ്പ് അളവിൽ ചക്കയാണ് ചക്ക ചക്ക അങ്ങനെ കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ മെഷറിങ് കപ്പിൽ രണ്ട് കപ്പ് അളന്ന് എടുത്തതാണ് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ കപ്പില്ലെങ്കിൽ ഒരു ബൗളൊക്കെ വെച്ച് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ബൗളിന് കണക്കാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ട് അളന്നാലും മതി കപ്പ് തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ആ ഒരു കപ്പ് തന്നെ ആ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി നമ്മൾ മിക്സിയിലെ ജാറെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ രണ്ട് കപ്പ് അളവുള്ള ചക്കച്ചുള ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചക്ക ഇത് അത്യാവശ്യം മധുരമുള്ള ചക്കയാണ് മധുരം കുറവുള്ള ചക്കയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുക്കാൽ കപ്പ് വരെയൊക്കെ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഒരു കപ്പ് പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പാണ് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കപ്പില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതാണ് ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ട് അളക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാം ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നമ്മൾ പഞ്ചസാര എടുത്ത അതേ അളവ് അതേ കപ്പ് തന്നെയാണ് അരക്കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ട് പിഞ്ച് ഉപ്പ് മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാനാണ് ഇതുകൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക ഒട്ടും തരിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവരാം നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചക്കൻ്റെ പീസൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകിയതാണ് അത് ഡയറക്റ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്നൊന്ന് അടിച്ചെടുത്താൽ ഒക്കെ മൊത്തത്തിൽ ഒരേ ഒരു ലെവലിലായി കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അവിടെ ഒക്കെ ചെറിയ ചെറിയ പീസൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായി മാറും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്നൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക വല്ലാതെ അരിയുന്ന അരഞ്ഞു പോകുന്ന വിധത്തിൽ വേണ്ട ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇത് നമ്മളൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഒരുപാട് നേരമൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് ഒരു കപ്പ് മൈ റവയാണ് റോസ്റ്റഡ് റവ തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊരു ആദ്യ ഒരു പകുതി ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ബാക്കിയുള്ള റവയും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക
നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം മൊത്തത്തിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ശേഷം ബേക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേ ആയിട്ടാണ് ബേക്കിംഗ് സോഡയാണിത് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അല്ല ബേക്കിംഗ് സോഡ അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യമേ കയറി ചേർക്കരുത് കേട്ടോ ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒന്നും ബേക്ക് ചെയ്യേണ്ട തൊട്ട് മുന്നേ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാം ഞാൻ ചക്ക മധുരം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അരക്കപ്പാണ് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഇത്തിരി ഒരു മധുരം കുറവ് പോലെ തോന്നി അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഞാൻ മിക്സിയിലെ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് പൊടിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം അതൊന്ന് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ടൈമിൽ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക മധുരമൊക്കെ നോക്കുക അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാനും വേണ്ടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ ഇതുപോലെയുള്ളൊരു ടിഫിൻ ബോക്സാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മോൾഡ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പത്തിനാണ് ഈ രീതിയിൽ കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് ഇത്തിരി ഓയില് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്നിങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നിന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ആണെങ്കിലും ചെയ്യുക കേട്ടോ ബട്ടർ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യുക കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ കേക്ക് ബാറ്റർ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആക്കിയതിൻ്റെ ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൽ എയർ ബബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് പോകാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ജസ്റ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ബേക്ക് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പഴയ കുക്കറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ബൗൾ ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക സെൻറ്ററിൽ തന്നെ വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഇതുപോലെയുള്ള റിങ്ങൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെറിയ അടപ്പൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ സ്റ്റീലാണെങ്കിലും അലൂമിനിയം ആണെങ്കിലും അടപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒന്ന് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞങ്ങൾ വീഡിയോ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം നോക്കിയപ്പം ഈ ഒരു ഭാഗം വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതായത് കേക്ക് ബാറ്റർ ഇറക്കി വെക്കുന്ന ഭാഗമാണ് റെക്കോർഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കാണിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു അതൊക്കെ റെക്കോർഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ കേക്ക് ബാറ്റർ ഇറക്കി വെക്കുകയാണ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു മോൾഡിലാണ് അതായത് ടിഫിൻ ബോക്സാണ് ഈ ഒരു പാത്രത്തിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തത് ഇതിന് ശേഷമുള്ള ഭാഗമൊക്കെ റെക്കോർഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് വെച്ചതെന്ന് കാണിക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ രീതിയിൽ കാണിച്ചത് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ഭാഗമൊക്കെ റെക്കോർഡ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അടച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഹീറ്റൊക്കെ ഒന്ന് ഈ നമ്മളെ കേക്കിൻ്റെ ബൗളിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഹീറ്റ് വരാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്യുക നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു ടൂത്ത് പിക്കോ ഒരു സ്ക്യോറോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് കുത്തി നോക്കുക കുത്തി നോക്കിയതിന് ശേഷം ബേക്ക് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത്തിരി നേരം കൂടി ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്യുക ഓരോരുത്തരെ സ്റ്റൗവിന് അനുസരിച്ചായിരിക്കും ബേക്ക് ആകുന്ന ടൈം അപ്പോൾ ഇതിനി നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പം ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കുത്തി നോക്കാം കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾ കുത്തി നോക്കിയിട്ട് ഉറപ്പ് വരുത്തണം കാരണം ടൈം കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും ഗ്യാസിൻ്റെതും ഫ്ലെയിം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ബേക്കായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുത്തി നോക്
നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഞാൻ ബട്ടർ പേപ്പർ ഒന്നും വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം എവിടെയും കരിഞ്ഞിട്ടില്ല ഉണ്ടല്ലോ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയ കേക്ക് തന്നെയാണ് നന്ന നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഭാഗവും കരിഞ്ഞു പോയിട്ടൊന്നുമില്ല കഴിക്കാനൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ചക്കയാണല്ലോ ചക്ക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കുമല്ലോ ചക്ക കൊണ്ടാകുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കഴിക്കാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാവരും അത് കറക്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും റെസിപ്പിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചക്കക്കാലമൊക്കെ ആണല്ലോ ചക്കക്കാലം ഏകദേശമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തുടങ്ങി എന്നാലും നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ചക്ക ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഇതുവരെയുള്ള പോലെ തന്നെ നല്ല സപ്പോർട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്ന നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയി വീണ്ടും നിങ്ങളെ മുന്നിലെത്താം താങ്ക് യു